Quero explicar para vocês uma coisa aqui, para você entender o motivo, talvez, por que você não toca violão de ouvido. Uma pessoa canta uma música, você não sabe acompanhar, não sabe achar os acordes da música, não sabe que tom a música está. Primeiro, esse contato aqui é para você que quer cursos em vídeo simplificado, pastas de música cifrada em PDF com vídeos de ritmos. Pá, está aqui. Se inscreva no canal e compartilhe os vídeos, vamos lá. Veja bem. Por que, que você não acha o tom da música que alguém está cantando para você tocar? Porque você não sabe o que é escala cromática, tá bom? Que é simplesmente isso aqui, ó. Dó, Dó sustenido, Ré. Ré sustenido, Mi. Então, por aí vai. Você vai do Dó até chegar no Dó de novo. Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá. Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, tá aqui o Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Se você conhece a escala cromática, você já vai achar o tom, porque tanto faz ser na sexta corda como na quinta, você vai achar o tom. A pessoa tá cantando lá, e você vai... Aí você vai dizer, ah, tu tá no Ré, no Dó. Né? Na oitava aqui. Então tá, você vai achar. Quando você achar e sabe que ele tá em Dó, agora o que que falta? Você fazer os acordes do campo harmônico de Dó, que é aí onde está a música. Se o cara tá lá... Aí você diz, bom, eu achei o campo harmônico... Agora eu achei o tom e agora eu vou fazer o seguinte. Deixa eu corrigir aqui uma corda aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Agora eu tenho que saber o campo harmônico de Dó, que foi o tom que eu achei a pessoa. Essa corda aqui que saiu, olha. Como é chata. Tá um pouquinho alta. Deixa eu ver. É. Então tá. Além de você conhecer a escala cromática, tem que saber campo harmônico. Porque quando você achar a pessoa, deixa eu observar aqui. Ah, tá certo. Quando você achar o tom, tem que saber o campo. Agora, uma coisa que eu quero explicar para você. Não adianta nada você aprender ritmo, por exemplo. Não adianta, se você não tem percepção, ouvindo a música, não sabe que ritmo ela tá. Você tá ouvindo as andorinhas, aí depois vem aqui. As andorinhas voltaram, eu também voltei. E não percebe que o ritmo tá errado, que aqui é um pop rock e ela não é pop rock, ela é esse pop colendo aqui, ó. As andorinhas Você escutou a música, pegou o tom e vem fazer o um ritmo assim, ó. As andorinhas voltaram. Dá pra perceber que o ritmo não é esse. Percepção é você ouvir a música e perceber o ritmo que ela tá. Beleza, mas agora o pior disso. Sabe o que foi que fez você mergulhar nesse tanto de erro? Vou explicar. Um dia você comprou um violão e disse, eu quero aprender a tocar violão. Porém, na hora que você colocou ele aqui, nessa posição, você mudou o seu plano. Você decidiu tocar cifra e não violão. Vou dar um exemplo. O que, que você fez? Pegou a música Pedra, do Zezé de Camargo. Vamos dizer mesmo a, as andorinhas. Foi gravado em Lá Maior pelo Tio Parada Dura, cantava o Barreirito. O cara cantava lá em cima, tá? 
tá bom. Então aí você pegou a cifra dela, botou na frente e veio aqui. Aí você pegou o Mi, pegou o Ré, pegou o Lá, que é três acordes para tocar ela. E daí o que, é que você decidiu? Tocar ela olhando para a cifra e dizendo, estou aprendendo a tocar violão. Não, você está tocando cifra. Vou explicar por quê. Calma aí. Você fez isso aqui, ó. Vamos dizer que você chegou a esse ponto aqui, ó. As andorinhas voltaram desse tom aqui, tom barreiro. Barreirito. A sua voz não é a dele E agora você é obrigado a cantar nesse tom Porque você não toca violão Você toca cifra E a cifra está em lá E se você fosse mudar a cifra Na hora de imprimir a música Não, sabia, não saberia para que tom você iria Por quê? Porque você não conhece campo harmônico Não sabe qual é o tom da sua voz Veja como a coisa vai complicando Então tá, agora Se você perder a folha cifrada você não toca mais, bota o violão lá, não toca. Se você aprender a música nesse tom, você não sabe dizer assim, não gente, toda vez que eu canto essa música, minha garganta fica coçando e eu fico até tossindo, você está estragando suas cordas vocais, mas você não sabe para qual tom você deve ir para baixar esse tom, porque não conhece campo harmônico, você é um tocador de cifra. Aí chega um carinha com violão e três acordes, e toca mil músicas na sua frente. E tem mais. Esse carinha chega e tu diz, toca aí as andorinhas. Tu pensa, deixa eu ver como é que ele toca. Aí ele... Aí tu diz, ó, oh, eu toco ela nesse aqui. Ele diz, não, isso aí é muito alto pra nós, pra minha voz, pra sua. Isso aí é um tom alto, é um tom... Esse tom foi dado pro barreirito. Eu não toco ela nesse tom, não. Eu toco ela no Fá. Aqui. Você sabe quantos tons ele baixou? Não, não sabe, porque você não estudou violão, você não estudou campo harmônico, você não estudou escala cromática, você não sabe quantos tons o cara baixou do Lá até o Fá. Por que você não sabe? Porque não sabe escala cromática. Se você sabe escala cromática, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Você vai saber, sabe por quê? Porque você pensa assim, bom, eu pego o Lá e vou voltando. Lá, Sol, Fá. Dois tons. Eu desceu dois tons. Aí sim. Quando você entender essas coisas, você vai tocar o que você quiser. Porque você vem aqui, ó. Deixa eu ver bem aqui. Por exemplo. Melhor não dizer nada enquanto pensa. O que vai fazer da vida pode ser que você tome. Caminho sem saída e não tem outro jeito a não ser voltar pra mim. Ó, oh, é frontal. Ó. Oh. diz assim, ah, não tá no tom original, qual é o tom original? O tom original é qual? É o tom do Zezé? É original pra ele, pra voz dele. Ele pediu dó. Aí eu te pergunto, tu tem a mesma elasticidade, a mesma tessitura vocal dele? Tu tem a mesma voz do Zezé de Camargo? Se tu tiver, canta no tom dele. Agora, se tu não tem, por que questão? O tom original seria, então, do compositor, das andorinhas, 
Quem fez as andorinhas foi o Alcino Alves. Ele não canta na altura do barreirito, ele fez um dois tom abaixo do barreirito. Então, o tom original seria de quem compôs a música. Não existe tom original de música. Existe o tom que ela foi gravada pelo cantor tal, para a voz dele. Então agora pega essa música que está alto de mar em dó. Se você sabe escala cromática, você vai saber baixar. E como é que você vai baixar? Você vai pensar assim, poxa, eu estou em dó. Se eu voltar meio tom, eu caio no si. Aí um lá, um sol. Então deixa eu tentar um sol. Melhor não dizer nada enquanto pensa. O que vai fazer da vida pode ser que você tome. Você está puxando para a sua voz. É isso aí, então. Abraço. Se inscreve aí no nosso canal.